இது எப்படி தானா அமைஞ்சதா இல்ல நீங்க நல்ல கதைகள் வேணும் நல்ல டெக்னீஷியன் வேணும்னு தேடி பிடிச்சி நடந்த ஒரு விஷயமா ரெண்டுமே உண்மைதான் நானும் நல்ல கதைகள் நோக்கி போயிட்டு இருந்தேன் அவங்களும் நல்ல ஹீரோஸ் நோக்கி வந்துட்டு இருந்தாங்க புதுமுக புதுமுக இயக்குனர் அப்படி ஒரு ஜாயினிங் பாயிண்ட் தான் பிரதர் இப்ப பிரதர் படம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு அக்கா தம்பி ஒரு சென்டிமெண்டான ஒரு விஷயம் எனக்கும் அக்காக்கும் ஒரு ஸ்பெஷல் பாண்டிங் இருக்கு அவங்க வந்து காலேஜ் படிக்கும் போது டென்டிஸ்ட்ரி அவங்க படிக்கும் போதும் எனக்கு ஒவ்வொன்றா வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து காமிப்பாங்க நான் இன்னைக்கு இது பண்ணியிருக்கேன் இந்த படத்தில் எவ்ரி ஷார்ட் நான் வந்து அக்காவை நினச்சி தான் பண்ணேன் ஏன்னா சில பேருக்கு அக்கா இருக்க மாட்டாங்க அவங்க வந்துட்டு ஒரு அக்கா தம்பி படம் பண்ணும் போது எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியல பூமிகா மேம்க்கும் எனக்கும் இருக்கிற அந்த பாண்டிங் பிரதர் சிஸ்டர்ன்ற பாண்டிங் அந்த கெமிஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது கண்டிப்பா ஒரு ஃப்ரேம்ல நாங்க ரெண்டு பேரும் இருக்கும் போது உண்மையாவே அக்கா தம்பி மாதிரி இருக்காங்களே அப்படின்னு எனக்கு அதுதான் எப்பவுமே வந்து எல்லாரும் ராஜேஷ் சார நல்ல காமெடி டைரக்டர்னு சொல்லும் போது நான் யோசிச்சு பார்ப்பேன் அவருடைய காமெடி ஹிட் ஆனதுனாலதான் அந்த டேர்ம் வந்ததே தவிர அவருடைய படங்கள் எல்லாமே ஃபேமிலிக்கான படங்கள் தான் நம்ம வீட்டு வந்துட்டு அவர் என்ன பண்ணுவாரோ அதுவே யூனிக்கா இருக்கும் சம்டைம்ஸ் அவர் சென்டிமெண்டா சிலது சொன்னா கூட நமக்கு உரைக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த கேரக்டர் பர்டிகுலரா டைரக்டர் சொல்லும் போது அவங்க கரெக்டா இருக்கும் ரெண்டு பேருமே சொன்னோம் ஸோ அதனால அவங்களும் பின்னி படல் எடுத்துருக்கிறாங்க ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு ஏன்னா எனக்கு இதுக்கு முன்னாடி பேராண்மை படம் தான் தீபாவளி ரிலீஸ் ஆச்சு அது ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு அனுபவமா இருந்தது சார் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க நல்லா இருக்கேன் அட்வான்ஸ் தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ பிரதர் மிகப்பெரிய வெற்றியடைய வாழ்த்துக்கள் சார் ஜெயம் டு பிரதர் இந்த டிராவல்ல ஜெயம் ரவி கற்றதும் பெற்றதும் என்ன ஜெயம் ரவி வந்து கற்றது வந்து நல்ல சினிமா என்னன்றது கத்துக்கிட்டேன் பெற்றது வந்து என்னுடைய ஃபேன்ஸ் அவங்க வந்து எனக்கு ஒரு கிஃப்டாக கிடச்சிருக்காங்க அது வந்து என்றைக்குமே நான் லைஃப்பில் மறக்க மாட்டேன் ஐம் ஆல்வேஸ் கிரேட்ஃபுல் ஃபார் மை ஃபேன்ஸ் முதல் படத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் என்னை ஒரு குடும்பத்தில் ஒருத்தனாக பார்த்துட்டு இருக்கிற அந்த ஒரு அன்பு நான் வந்து பெற்றது சூப்பர் சார் தனி ஒருவன் சந்தோஷ சுப்பிரமணியம் உணக்கம் எனக்கும் இது உங்கள் கேரளையில் ஒரு முக்கியமான படம் அந்த படங்களை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க கண்டிப்பாக நானும் ரொம்ப முக்கியமான படமாக தான் பார்க்குறேன் ஏன் அப்படின்னா ஒரு வெற்றி தாண்டின சில படங்கள் இருக்கும் இது வந்து கமர்ஷியலா வெற்றியா அப்படின்றத தாண்டின சில படங்கள் வந்துட்டு என் கரியர்ல அமைஞ்சிருக்கு ஒரு சந்தோஷ் சுப்பிரமணியம் வந்து நிஜமாவே ஒரு அப்பா வந்துட்டு அவர் பையனை வந்து அவருக்கு ஏத்த ஒரு மீடியம்ல போட்டார் சென்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றது வந்து அவர் வந்து இன்ஜினியரிங் படிக்க வைக்கணும்னு நினைச்சாரு ஒரு அப்பா ஆனால் வந்து அந்த பையனுக்கு வந்துட்டு இன்ஜினியரிங் வேணாம் அவனுக்கு பிடிச்ச ஒரு இதில் வந்து திருப்பி ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் மாற்றி விட்டார் அப்படி ஒரு இம்பேக்டை ஏற்படுத்தின ஒரு உண்மையான ஒரு சம்பவம் இது நான் சொன்னது அதெல்லாம் வந்து வெற்றிக்கு அப்பாற்பட்டது இது வேறு மாதிரியான ஒரு வெற்றி அந்த தனி ஒருவனில் வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்து நான் என்னுடைய பர்ஃபார்மன்ஸை பார்த்துட்டு போலீஸ் ஆகணும்னு நினச்ச பல பேர் இருக்காங்க ஸோ கமர்ஷியல் சக்ஸஸை தாண்டி ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னா ஒரு லைஃப்ல ஒரு மாறுதல் நடக்குதுன்னா இந்த படங்கள்லாம் அதை குறிப்பிட்டு சொல்லலாம் ஸோ ஐம் ரியலி பிளஸ் டு ஹாவ் ஆக்டட் அண்ட் ஆல் தீஸ் ஃபிலிம்ஸ் சார் சில படங்கள் மற்ற மொழியிலேருந்து தமிழை ரீமேக் பண்ணுவாங்க ஆனால் உங்கள் படங்கள் அது ரீமேக்குன்னு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு ரீமேடாக தான் இருந்திருக்கு தமிழ் ஆடியன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஆனால் தனி ஒருவன் வந்து உங்கள் படம் வந்து தெலுங்குல ரீமேக் செய்யப்பட்ட போது அது எப்படி ஃபீல் பண்ணிங்க கண்டிப்பா எல்லாரும் ரீமேக் ஹீரோ ரீமேக் ஹீரோ தான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அந்த ஸ்டேஜ்ல நான் பெருசா ரியாக்ட் பண்ணிக்கல ஏன்னா ரீமேக் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் அது நம்ம பல தடவை சொல்லியும் பல பேருக்கு புரியல அதுக்கப்புறம் நான் என்னுடைய ஸ்ட்ரைட் ஃபிலிம்ஸ் நிறைய ஹிட் ஆச்சு அப்புறம் அப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஓகே இவர் வந்துட்டு ஒன்லி ரீமேக் மட்டும் இல்லை நல்ல ஸ்கிரிப்டும் செலக்ட் பண்றாருன்றது புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க என்னுடைய தனி ஒருவனே தெலுங்குல ரீமேக் ஆகும் போது ஹிந்திலையும் பேசிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி பல மொழிகள்ல ஆகும் போது அப்போ நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் ஏன்னா அது ஒரு உதாரணம் எனக்கு நம்மளும் சில சாதனைகள் செய்ய முடியும்ன்றதுக்கு ஒரு உதாரணம் சார் நீங்கள் வந்து ஆலவந்தனில் ஒரு அஸ்டன் டேரக்டர் ஸோ சினிமா கேரியர் ஆரம்பிக்கும் போது ஸோ கமல் சார் அன்னைக்கு பார்த்ததுக்கும் உங்களோட கேரியரில் முக்கியமான படம் பொன்னியின் செல்வர் ஸோ அதோட ஸ்டோரி நரேஷன் வந்து கமல் சார் கொடுத்தார் ஸோ கமல் சாரை நீங்கள் அண்ணாந்து வியந்து பார்க்கும் விஷயங்கள் என்ன நான் 
ஸோ நிறைய இன்ஸ்பயர் ஆகியிருக்கேன் அவர்கிட்ட இருந்து பல நடிகர்கள் ஆகியிருக்காங்க அதில் நானும் ஒருத்தன் பெருமையாக சொல்லிப்பேன் அண்ட் அவர் எல்லாமே செஞ்சுட்டார் எல்லா விதமான கதாபாத்திரங்களும் செஞ்சுட்டார் சினிமாவில் அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண பல விஷயங்கள் வந்துட்டு இன்றைக்கி யூஸ் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஒருத்தர் கூட ஒர்க் பண்ணதுன்றது ஒரு பெரிய ஒரு பெருமை தான் எனக்கு ஒரே ஒரு வருத்தம் என்னென்னா மணிசார் படத்தில் தக் லைஃப்பில் நான் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் சில ஒரு காரணத்துக்காக அது இல்லாமல் போனது ஒன்று தான் எனக்கு வருத்தமே தவிர மற்றபடி ஆல்வேஸ் ஹி இஸ் இன்ஸ்பைரிங் டு ஆல் த பட்டிங் ஆக்டர்ஸ் ஆல் தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் ஆக்டர்ஸ் ஆல்சோ சார் உங்களோட நிறைய படங்களில் நிறைய இயக்குநர்களோட முதல் படமாக உங்கள் படம் அமைஞ்சிருக்கு இதை எப்படி தானாக அமைஞ்சதா இல்லை நீங்கள் நல்ல கதைகள் வேணும் நல்ல டெக்னீஷியன் வேணும்னு தேடி பிடிச்சி நடந்த ஒரு விஷயமா ரெண்டுமே உண்மைதான் நானும் நல்ல கதைகள் நோக்கி போயிட்டு இருந்தேன் அவங்களும் நல்ல ஹீரோஸ் நோக்கி வந்துட்டு இருந்தாங்க புதுமுக புதுமுக இயக்குநருக்கும் அப்படி ஒரு 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 ஜாயினிங் பாயிண்ட் தான் ரெண்டுமே அந்த ஒரு மீட்டிங் ரொம்ப நல்லா நடந்துச்சு என் லைஃப்ல சில பேருக்கு அது அமையும் ஆமா அந்த மாதிரி அமைஞ்சது தான் எனக்கு அண்ட் ஐம் வெரி கிரேட்ஃபுல் தட் புது டிரெக்டர்ஸ் எனக்கு ஹிட் கொடுத்துருக்காங்க என்னால் புது டிரெக்டர்ஸ்க்கு ஹிட் கொடுக்க முடிஞ்சதுன்னு நம்ம ஒரு ஸ்டேஜில் பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு இருக்கிற எல்லா பெரிய ஹீரோஸுமே புதுமுக டிரெக்டர்ஸ் கொடுத்த பெரிய ஹிட்டில் தான் அவங்க ஹீரோஸ் ஆனது பெரிய ஹீரோஸ் ஆனது ஸோ அதனால் அந்த நம்பிக்கை எனக்கு எப்போவுமே இருக்கும் ஸோ நல்ல கதைகள் தேடி போனோம்னா அது ஏதோ ஒரு ரூட்டில் நம்ம கிட்ட வந்து சேரும் சார் ஸ்க்ரீன் சீன் மீடியாவில் தொடர்ந்து மூணு படங்கள் நீங்கள் சைன் பண்ண போது இண்டஸ்ட்ரியிலே ஒரு பரபரப்பு ஏற்படுத்துச்சு அதில் மூணு மூணு ஜானர் அகிலன் வேறு விதமான ஒரு ஜானர் இப்போ தீபாவளிக்கு வரப்போகிற பிரதர் வந்து ஒரு ஃபேமிலி எமோஷனல் சென்டிமெண்டல் விஷயம் அடுத்து டாடா இயக்குனர் கணேஷ் பாபு அது வேற ஜானர் இது எப்படி உருவாச்சு எப்படி வந்து பிரதர் படத்துக்கு பிரதர்னு டைட்டில் வந்ததோ அந்த கதையில் ஆரம்பித்தது தான் உண்மையாகவே ஒரு பிரதர்லி ஃபீலிங் எனக்கு வந்துட்டு சுந்தர் சாரை பார்க்கும் போது ஸ்க்ரீன் சீன்ஸ் ப்ரொடியூசர் அவர் வந்துட்டு ஒரு படம் பண்ணலாம் தான் வந்தார் நாங்கள் பேசி ஒரு மாதிரி ஒரு அந்த ஒரு நட்பின் அடிப்படையில் சில விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணோம் கொஞ்சம் பர்சனலாக இருந்தோம் அண்டு அப்போ தான் சொன்னார் நம்ம ஒரு மூணு படமாக இதை பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஃப்யூச்சரில் நிறையா பண்ணுவோன்னு ஏன் அதை இப்போவே சைன் பண்ணலாமேன்னு ஆரம்பித்த ஒரு விஷயந்தான் அண்டு இப்போ வரைக்குமே அவர் எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்துட்டுருக்காரு என்னால் எவ்வளோ சப்போர்ட்டிவாக அவருக்கு இருக்க முடியுமோ நானும் இருக்க ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் கண்டிப்பாக அவருக்கு பிரதர் ஒரு நல்ல ஹிட்டாக இருக்கும் அடுத்தது வர்ற படமும் டாடா டேரக்டருடைய படமும் கணேஷ் அவர்களுடைய படமும் அவருக்கும் அவர் ப்ரொடக்ஷனுக்கும் மிகப்பெரிய சக்ஸஸாக இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் பிரதர் இப்போ பிரதர் படம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு அக்கா தம்பி ஒரு சென்டிமெண்ட்டான ஒரு விஷயம் ஸோ ரியல் லைஃப்லேயுமே அன்றைக்கி ஆடியோ லான்ச்சிலுமே சிஸ்டர் வந்திருந்தாங்க அந்த பாண்டிங் வந்து உங்களுக்கு எப்படி கனெக்ட் ஆச்சு இந்த கதை கேட்கும் போது எனக்கும் அக்காவுக்கும் ஒரு ஸ்பெஷல் பாண்டிங் இருக்குது அவங்க வந்து காலேஜ் படிக்கும் போதும் டென்டிஸ்ட்ரி அவங்க படிக்கும் போதும் எனக்கு ஒவ்வொன்றா வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து காமிப்பாங்க நான் இன்றைக்கி இது பண்ணியிருக்கேன் இன்றைக்கி இந்த டீத் இப்படி மோல்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஸ்கெலிட்டன் பற்றி இப்படி படிச்சுருக்கோம் அப்படின்னு அதெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அவங்க அதெல்லாம் என்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை எனக்கு நான் அந்த நாலேஜும் கிடையாது எனக்கும் அவங்க ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தாலும் தம்பிக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒன்று சொல்லணும் அப்படின்னு ஒரு பாண்டிங் பண்ண இருக்கும் இல்லையா அது நாட் ஓன்லி தேட் இன்சிடென்ட் குழந்தையிலேருந்து ஏதாவது ஒரு சாக்லேட் ஸ்கூலில் யாருக்காவது கொடுத்தா கூட பர்த்டேன்னு கொடுத்தா கூட அதை சேவ் பண்ணி எனக்கு கொண்டாந்து கொடுப்பாங்க அக்கா ஸோ இதை விட என்ன நம்ம எதிர்பார்க்க முடியும் ஒரு அக்காக்கும் தம்பிக்கும் பாண்டிங் ஸோ இப்போ வரைக்கும் அது அப்படி தான் இருக்குது ஆனால் பிரதர் படம் ஸ்டேஜில் அவங்க வந்து என்னை பற்றி பேசும் போதும் அந்த பூரிப்பும் அந்த சந்தோஷமும் என்றைக்குமே அது இருக்கும் எனக்கும் அக்காக்கும் இந்த படத்தில் அது எப்படி கலெக்ட் ஆச்சு இந்த படத்தில் எவ்ரி ஷார்ட் நான் வந்து அக்காவை நினச்சி தான் பண்ணேன் ஏன்னா சில பேருக்கு அக்கா இருக்க மாட்டாங்க அவங்க வந்துட்டு ஒரு அக்கா தம்பி படம் பண்ணும் போது எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஆனா எனக்கு இருக்கிறதுனால அதை ஏன் யூஸ் பண்ணிக்க கூடாதுன்னு நினைச்சேன் ஸோ எவ்ரி டைம் நான் பூமிகா மேம் பார்க்கும் போது எங்க அக்கா கிட்டயும் அதான் சொன்னேன் முன்ன பத்தி தான் நினைச்சிட்டு பண்ணேன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அது காமெடியா இல்லை கண்டிப்பா அது உண்மையாவே நான் மனசார அக்கா நினைச்சு தான் பண்ணேன் இல்ல இந்த படத்தோட போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க்ல கூட ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் கமெண்ட் வெளியில வந்தது என்னன்னா உங்களோட சிஸ்டரும் பூமிகாவும் ரிசம்லன்ஸ்ல இதுல ஒரே மாதிரி இருக்கிறத
உள்டமான ஜானர் ஒரு ஃபேமிலி எமோஷன் சென்டிமெண்ட் இது வந்து எப்படி வந்து டிரைவ் ஆச்சு எனக்கு அதுதான் எப்பவுமே வந்து எல்லாரும் ராஜேஷ் சார நல்ல காமெடி டைரக்டர்னு சொல்லும் போது நான் யோசிச்சு பார்ப்பேன் அவருடைய காமெடி ஹிட் ஆனதுனாலதான் அந்த டேர்ம் வந்ததே தவிர அவருடைய படங்கள் எல்லாமே ஃபேமிலிக்கான படங்கள் தான் நான் இன்னைக்கும் வந்து ராஜேஷ் சார ஃபேமிலி டைரக்டராக தான் நான் பாக்குறேன் அவர் சிவமனசுல சக்தியா இருந்தாலும் சரி அதுல இருக்கிற கேரக்டர்ஸ் அண்ட் பிளஸ் நீங்க பாஸ் பாஸ்கரன் எடுத்துக்கிட்டாங்க ஓகே ஓகே எடுத்துக்கிட்டாலுமே டிஃபைன் கேரக்டர்ஸா இருக்கும் ஒரு ஃபேமிலியில இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப யூனிக்கா டிசைன் பண்ணுவார் ஒவ்வொருத்தரையும் அது வந்துட்டு அவங்களுக்கான ஒரு காமெடி சீன் மே மேலோங்கி நிற்குமே தவிர அவரை மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி பாண்டு கேரக்டர்ஸ் இன்வால்வ் பண்ணி பண்ணி ஒரு சிஸ்டர் கேரக்டராக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஒரு ஏதாவது ஒன்று வச்சுருப்பாரு ஒரு காம்பேராக வச்சுருப்பாங்க அவங்க பேசுகிற விதமே இன்றைக்கு இன்று நீங்கள் செய்த ஒரு விஷயம் நன்றாக இல்லை இந்த மாதிரி அப்படி தான் பேசுவாங்க அதெல்லாம் கிளாப்பிங் மொமெண்ட்ஸ் தான் சில இதெல்லாம் ஸோ நான் என்றைக்குமே அவரை ஒரு ஃபேமிலி டைரக்டாக தான் பார்க்குறேன் அவருடைய டைலாக்ஸ்லாம் ரீல்ஸாக இன்னைக்கு மாறுதே தவிர அவருடைய முந்தைய படங்கள் எல்லாமே ஃபேமிலிக்கான படங்கள் தான் ஸோ பிரதரும் அப்படியான ஒரு படம் தான் அவர் சொல்லியிருந்தார் நான் மூணு கதை சொன்னேன் ரவி சார் வந்து இந்த கதை பண்ணலாம் இல்லை ஸ்கோப் நிறைய இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நீங்க இதை செலக்ட் பண்ணீங்கன்னு சொல்லி சொன்னார் ஆமா உண்மைதான் அது கண்டிப்பா ஏன்னா அவர் லைனா வந்துட்டு பத்து பன்னெண்டு வச்சிருப்பாரு அவர் அவர் வந்துட்டு அதுல இருந்து அழகா அவர் நூல் பிடிச்சி போற மாதிரி எந்த கதையா இருந்தாலும் போயிடுவார் பட் எனக்கு எது தேவை அந்த டைம்ல அப்படின்னு யோசிச்சப்ப என்னுடை்ய ஃபேன்ஸும் சொன்னாங்க சார் நீங்க வந்து த்ரில்லர்னு போயிட்டீங்க நீங்க வந்துட்டு ஹாரர்னு போயிட்டீங்க இப்படி எல்லாம் போயிட்டீங்க ஃபேமிலிக்கு நீங்க படம் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு ஒரு மாதிரி ஃபீல் பண்ணாங்க அப்போதான் நான் முடிவு பண்ணேன் ராஜேஷா கூட ஒரு நல்ல ஃபேமிலி படம் பண்ணுவாங்க அந்த டைம்ல அவர் எடுத்துட்டு வந்த மூணு லைன்ல இது ஃபேமிலிக்கான ஒரு லைனா இருந்தது மற்றது ரெண்டுமே என்டர்டைனிங்கா காமெடியா அப்படி இருந்தது ஸோ இதை வந்து பண்ணலான்னு நான் சொன்னேன் சார் நம்ம ஏற்கனவே பேசுற மாதிரி ஒரு சந்தோஷ் சுப்பிரமணிய மாட்டோம் வக்கம் எனக்கட்டும் மல்டி சாரர் நிறைய இருந்தாங்க எல்லாருக்குமே அந்த படத்துல இம்பார்ட்டன்ஸ் இருந்தது இப்ப நீங்க பிரதர் எடுத்துட்டீங்கன்னா பூமிகா இருக்காங்க பிரியங்கா மோகன் ராவ் ரமேஷ் வி டி வி கணேஷ் நட்ராஜ் எல்லாமே இருக்காங்க இந்த ஸ்கிரீன் பிளேஸ் எல்லாருக்குமே ஈக்குவலா இருக்கா இந்த படத்துல ஆஹ் அது கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் ஈக்குவலா தான் இருக்கும் ஸ்கிரீன் பிளேஸ் ஏன்னா அப்படி இல்லாத ஒரு சீனே இருக்காது படத்துல அப்படி இல்லாம இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட இவ்வளவு வேல்யூபுல் ஆர்டிஸ்ட நாங்க வந்துட்டு தேவையில்லாம இந்த சீன்காக கூப்பிடவே மாட்டோம் எல்லாருக்கும் ஒரு டிஃபைன் கேரக்டர்ஸ் இருக்கு இந்த படத்துல அது தேவையும் படுது ஏன்னா படமே வந்துட்டு ஒரு ஃபேமிலி கிட்ட இருந்து இன்னொரு ஃபேமிலிக்கு போற மாதிரி தான் ஸோ அதனால அந்த பாண்டிங்கும் சரி அந்த காமெடி ஆர்டிஸ்டா நீங்க பாத்தீங்கன்னா படத்துல எல்லாமே பண்ணக்கூடிய ஆர்டிஸ்ட் தான் சரண்யா அவங்க எது வேணா பண்ணுவாங்க ராவ் ரமேஷ் சார் நம்ம வி டிவி வந்துட்டு அவர் என்ன பண்ணுவாரோ அதுவே யூனிக்கா இருக்கும் சம்டைம்ஸ் அவர் சென்டிமெண்டா சில சொன்னா கூட நமக்கு உரைக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஆக்டர்ஸ் தான் நட்டி சாரை வந்து நம்ம முடிவு பண்ணவே முடியாது அவர் வில்லன் கேரக்டர் பண்றாரு அப்படியே படம் பார்த்து ஆரம்பிச்சாதான் அவர் என்ன கேரக்டர்னு நமக்கு புரியும் ஸோ அந்த அளவுக்கு அவர் டிஃபைண்டா கேரக்டர்ஸ் பண்ணுவாரு பிரியங்கா மோகனும் சரி ஆஹ் ரொம்ப அழகா வந்துட்டு கியூட்டான சில எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எல்லாம் இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அவங்களுடைய எல்லா படங்களும் ஆஹ் நிறைய படங்கள் வந்து நான் அவங்களுக்கு பார்த்துருக்கேன் ஸோ இந்த கேரக்டர் பர்டிகுலரா டைரக்டர் சொல்லும் போது அவங்க கரெக்டா இருக்கும் ரெண்டு பேருமே சொன்னோம் ஸோ அதனால அவங்களும் பின்னி பெடல் எடுத்துருக்கிறாங்க ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு பிளஸ் பூமிகா மேம் சொல்லவே வேண்டாம் அவங்களுக்காகவே தேட்டர்ல போய் நம்ம படம் உங்களுக்கு பார்த்துருக்கோம் ஆஹ் அப்படி அவங்க கூட நடிக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா சீதா மேடம் சீதா மேம் சீதா மேம் வந்துட்டு என்ன குழந்தையில இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க ஒரு தொட்டில் சபதம்ன்ற படத்துல எங்க அப்பா ப்ரொடியூஸ் பண்ண படத்துல வந்து அவங்க ஹீரோயின் அப்ப நான் வந்துட்டு சும்மா அந்த ஷூட்டிங்ல போயிட்டு விளையாண்டுட்டு இருக்கிற அந்த வயசு எனக்கு சோ அது பார்த்துட்டு இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் படம் நானும் சீதா மேம் நடிக்கிறது அம்மாவா பண்ணிருக்காங்க அப்ப எங்க அப்பாக்கு போன் பண்ணி வந்து சொன்னாங்க அப்ப சின்ன வயசுல பார்த்தது இன்னைக்கு அவர் கூட நடிக்கும் போது சந்தோஷமா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க லவ்லி பர்சன் அண்ட் வெரி ஹாப்பி டு ஹவ் ஷேட் மை ஸ்கிரீன் வித் ஆல் ஆஃப் திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் உங்க அப்பா கேரக்டர் அச்சுத் குமார் அவர் வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஆர்டிஸ்ட் காந்தாரா நம்ம பார்த்துருக்கோம் வில்லன் கேரக்டர் பண்ணாரு அவரு வெரி ஸ்வீட் நான் கேட்பேன் சார்
இப்போ உங்களுக்கு பிரதர் அமைஞ்சிருக்கு இந்த தீபாவளி சரவெடி எப்படி பாக்குறீங்க ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு ஏன்னா எனக்கு இதுக்கு முன்னாடி பேராண்மை படம் தான் தீபாவளி ரிலீஸ் ஆச்சு அது ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு அனுபவம் இருந்தது அதுக்கப்புறம் இந்த ஏன்னா ஆர்டிஸ்டுக்கு வந்துட்டு கண்டிப்பா ஒரு ஃபெஸ்டிவல் ரிலீஸ்ன்றது நம்ம டினை பண்ணவே முடியாது அதை விட ஒரு ஃபெஸ்டிவல் நமக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது அது பொங்கலா இருந்தாலும் சரி நியூ இயரா இருந்தாலும் சரி தீபாவளி இஸ் செலிப்ரேஷன் மோட் அண்ட் அதுக்கு ஒரு ஃபேமிலி ஃபில்மா வந்து எனக்கு அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் சாங்ஸ் ஆல்ரெடி ஹிட் ஆகிருக்கு படத்தில் ஸோ அது ஒரு ஆடட் அட்ராக்ஷனாக எனக்கு அது தோணுச்சு இதெல்லாம் அமைஞ்சு வருதுன்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு இது கண்டிப்பாக மற்ற படங்களும் ரிலீஸ் ஆகுது தீபாவளி அன்னைக்கு எல்லாமே வேற வேற வெரைட்டி ஆஃப் ஃபில்ம்ஸ் நம்ம எப்படி வந்துட்டு எல்லா விதமான பட்டாசும் வெடிக்கிற மாதிரி எல்லா படங்களும் பார்க்கணும் எல்லாரும் ஹாப்பியாக என்ஜாய் பண்ணணும் தீபாவளி அண்ணன் நான் நான் ஆசைப்பட்டேன் சார் இப்போ தாம் தூம் இங்கேயும் காதல் இதுல வந்து நீங்க ஹைரி ஜெயராஜ் காம்பினேஷன்ல இந்த ஆல்பமே ஹிட் இப்போ பிரதர் இல்ல இந்த மக்கா மிஷி தேர்ட்டி மில்லியன் பிளஸ் ஸ்டில் கோயிங் ஸ்ட்ராங் பட் எல்லாமே பிரமாதமா வந்திருக்கு ரீ ரீகார்டிங் பார்த்தவங்க இன்னும் ஒரு ஆடட் பிளஸ்ஸா ஃபீல் பண்றாங்க அந்த ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் அந்த காம்போ எப்படி நினைக்கிறீங்க ஹாரிஸ் சாருடைய எல்லா பாடலும் எனக்கு பிடிக்கும் நான் ஒரு முதல் படத்துல இருந்து பெரிய ரசிகன் அண்ட் அவர் ரொம்ப சவுண்டிங் அந்த சவுண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப யூனிக்காக இருக்கும் எனக்கு வந்துட்டு ஆல்பமாக ஹிட்டு கொடுத்த ஒரு சில பேரில் அவரும் ஒருத்தர் எனக்கு யுவன் கொடுத்துருக்காரு தேவிஸ்ரீ பிரசாத் கொடுத்துருக்காரு பட் ஹாரிஸ் சார் வந்து வெரி ஸ்பெஷல் பிகாஸ் எங்கேயும் காதல் ஆல்பம் வந்துட்டு இன்றைக்கும் வந்து எல்லா இடத்துலையும் ப்ளே ஆகிட்டுருக்குன்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த படம் பர்டிகுலராக அவருக்கே ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு ப்ளஸ்ஸாக அமைஞ்சு இந்த படம் ஏன்னா அவரும் ஆல்பமாக ஒரு ஹிட்டு கொடுத்துட்டு கொஞ்ச நாள் ஆயிடுச்சு இண்டிவிஜுவலாக சாங்ஸ் ஹிட் ஆகிருக்கும் பட் ஒரு ஆல்பமாக இந்த படம் வந்துட்டு அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ப்ளஸ்ஸாக இருந்திருக்கு அது என் கூட இருக்குன்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு சார் இன்னைக்கு சினிமா ஃபேன்ஸோட டிவிஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு டெக்னாலஜி ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஆயிடுச்சு ஓடிடி வந்து ஒரு பெரிய விஷயமாக இன்னைக்கு பார்க்கப்படுது ப்ளஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இன்னைக்கு ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் கொடுக்குது இப்போ சமீபத்தில் யுவன் சங்கராஜ் என்ன சொன்னார்னா இன்னொரு ஃபைவ் டு டென் இயர்ஸில் மியூசிக் கம்போசர்ஸே இருக்க மாட்டாங்க ஏஐ வந்து ஒரு முக்கிய பங்கு இருக்கும் அதே மாதிரி சிங்கர்ஸை வந்து ரீக்ரியேட் பண்ணுறது இப்போ பாபா பாக்கியா மலேசியா வாஸ் ஜெவன் சார் அது மாதிரி ஆக்டர்ஸே ரீக்ரியேட் பண்ணி பண்ணலான்ற மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் நடக்குதுன்ற போது இந்த டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ணிட்டு ஆஸ் நீங்கள் ஒரு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் ஒரு ஆக்டர் இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க டெக்னாலஜி இல்லாமல் சினிமாவே கிடையாது முதல்ல அண்டு சினிமாவுடைய வளர்ச்சிக்கு டெக்னாலஜி ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணம் அதை யாராலையும் தடுக்க முடியாது நிறுத்த முடியாது அது ஒரு இவென்ச்சுவலாக எனிடே அது நடக்கக்கூடிய ஒரு இவெண்ட் தான் அது நம்ம தடுக்கணும்னு நினைக்கவும் போகிறதில்ல அதுக்கு எப்படி அடாப்ட் ஆகணும்னு தான் நம்ம நினைக்கணும் ஏன்னா இன்னைக்கு எல்லா ஃபீல்ட்லையும் டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே போகுது சினிமா இஸ் அ விஷுவல் மீடியம்ன்றதுனால கண்டிப்பாக அந்த கேள்வி அந்த டவுட் நமக்கு வரும் இது வந்துட்டு மியூசிக் டேரக்டரை ரீப்ளேஸ் பண்ணுமா ஆக்டரை ரீப்ளேஸ் பண்ணுமா அப்படின்றது பட் நீங்கள் என்ன தான் டெக்னாலஜி எடுத்துக்கிட்டாலும் ஹியூமன் எரர் தான் வந்துட்டு ஹியூமன்ஸ்க்கு பிடிக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருந்தால் நமக்கு பிடிக்க பிடிக்கும் நமக்கு நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் நைன் பர்சன்ட் இருந்தால் தான் நமக்கு பிடிக்கும் ஏன்னா கம்ப்யூட்டர் தாளம் போடுறதுக்கும் ஹியூமன் தாளம் போடுறதுக்கும் ஒரு சின்ன எரர் இருக்கும் கம்ப்யூட்டர் தாளத்தில் வந்துட்டு நமக்கு போர்டம் ஆகிடும் ஒரே டைமில் அது அடிக்கும் போது போர் ஆகும் நம்ம ஒரு செகண்டு எங்கே யோசிச்சுட்டு அது ஒரு மிஸ்டேக் ஒன்று இருக்கு இல்லையா அந்த எரர்னு சொல்கிறது மிஸ்டேக் கூட இல்லை அந்த ஹியூமன் எரர் தான் நம்மளை இன்னுமே வந்து இன்ட்ரெஸ்டடாக ஆக்கிட்டு இருக்கு சினிமாவில் நம்ம சில நேரத்தில் வந்து நம்ம சொல்லணும் இல்லை இந்த ஷார்ட் எப்படி பண்ணனே எனக்கு தெரியாது அந்த எமோஷனில் பண்ணிட்டேன் அது கம்ப்யூட்டர் பண்ண முடியாது அது ஒரு ஃபேக்காக தான் தெரியும் நமக்கு ஸோ ஹியூமன் எரர் இருக்கிற வரைக்கும் டெக்னாலஜி எவ்வளோ வந்தாலும் அதை ஹியூமன்ஸை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியுமான்னு டவுட் இல்லை சார் உங்களோட அடுத்த படம் வந்து காதலிக்க நேரம் இல்லை அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது எல்லோரும் ரவியை பாராட்டின ஒரு விஷயம் என்னென்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு லுக் டிசைன் வரும்போது நித்யா மேனன் ரவி நடிக்கும்னு வந்தது இது கதைக்கு அது தேவைப்பட்டதா இல்லை இது ஒரு ப்ரமோஷனுக்காக அது உருவாக்குனதா அது இல்லை இது வந்துட்டு என்னென்னா நான் முதல் தடவ
அவங்களுடைய பேரை முதல்ல போட்டோம் பப்ளிசிட்டிக்கு நினச்சா அது இருந்துட்டு போட்டுமே என்ன இந்த மாதிரி இன்னொருத்தர் பண்ணால் சந்தோஷம் தானே எனக்கு ஸோ அதனால் போத் வேஸ் ஆம் ஓகே அதை எப்படி வேணால் எடுத்துக்கோங்க ஆனால் தேவைப்பட்டதுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் பட் அது அப்படி இருந்தாலுமே எமோஷன்ஸு நிறைய சீன்ஸில் ரவி வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரியாக பண்ணிட்டாலே சமீபத்தில் கேள்விக்கு சொன்னார் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொன்னார் ஸோ அது நீங்கள் உங்களுக்கும் நிறைய ஸ்கோப் இருக்கு இல்லையா அந்த படத்தில் கண்டிப்பாக இருக்கு இது வந்துட்டு ரோமியோ ஜூலியட் நான் படம் பண்ண இல்லையா அது ஹீரோ ஹீரோயின் யாருன்னு யார் பெருசு யார் கம்மி அதெல்லாம் தாண்டி ரெண்டு பேருக்கும் ஈக்குவல் ஸ்கோப் இருக்கும் அப்படி பார்க்கும்போது காதலுக்கு நேரம் இல்லை படத்தில் வந்துட்டு எனக்கு ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவ் கிடைச்சிது புதுசாக பண்ணக்கூடிய ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவ் நான் வந்து பயங்கரமாக அப்படியே ப்ரொப்போஸ் பண்ணும் போது எல்லாம் அப்படியே பவ்யமாக அப்படி ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்போதான் கிரு மேம் வந்துட்டு சொன்னாங்க அப்படிலாம் பண்ண தேவையில்லையே கேஷுவலாக சொல்லுங்களேன் அந்த பர்ஸ்பெக்டிவை நான் எதிர்பார்க்கல ஓ ப்ரொப்போசல் கேஷுவலாக சொல்லலாமா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் ஆமாம் கேஷுவலாக சொல்லுங்களேன் பசங்க அப்படி இருந்தால் எங்களுக்குலாம் பிடிக்குமே ஏன் சொல்லலாமே அப்படின்னாங்க ஸோ அதை வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணி பண்ணும் போது எனக்கே ஒரு புது பர்ஸ்பெக்டிவ் கிடைச்சிது ஒரு ஃபீமேல் நம்மள எப்படி பார்க்குறாங்க எந்த பர்ஸ்பெக்டிவில் பார்க்குறாங்க அது எனக்கு புதுசாக இருந்தது ஸோ இந்த படத்தில் ரவி வேற ஒரு டைமென்ஷனில் இருப்பார் ஐ ஹோப் ஸோ புதுசாச்சிருக்கும் லவ்ன்றதே வேற ஒரு பரிமாணமா அந்த படத்துல தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய மிக்ஸ்டு எமோஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால ஒரு ரேரிட்டி அந்த ஃபிலிம் எனக்கு கண்டிப்பா இந்த படம் வந்துட்டு ஒரு ஃபேண்டசின்றதுனால நம்ம பேன் இண்டியாலாம் சொல்றோம் இல்லையா எல்லா சைடும் எல்லா தரப்பு மக்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கக்கூடிய ஒரு படமாகவும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஃபிலிமாகவும் கண்டிப்பாக வரும